快快快，赶紧支援陈仙！这是我的修炼心得，公布出去，或许有人能借此突破到更高的境界。倘若我回不来，人类还能多保留一些希望。嗯嗯，龙哥，等一下，我这有几件装备，是我用搜集国民遗迹材料打造的，应该能在作战时派上用场。哎，终于做好了。这把长枪是给红哥准备的。确实是我生平所见最好的宇宙材料，很好。雷神元老这边，我专门定制了加强配件。无论是战刀的结构还是重心设计都不错，很适合我的刀法。这件贴身护甲的防护能力较强，考虑到红哥有魔音藤护身，就给雷神元老了。歇了。没想到我这一年搜集的古文明遗迹残骸，用来给其他人类制造兵器了。谢谢你，爸爸他。罗峰，就送到这里吧。此刻，你另有重任在身。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后，你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。加油啊！金角巨兽短时间内已出海三次，为恢复实力，吞噬了大量建筑。我们飞到海上去，锁定金角巨兽的位置，时刻追踪，一旦冒头，即刻动手。嗯最强大的两个人，即将与最强怪兽交战。也许，这就是人类的最后一战。你说这时候世界上有多少人在看着咱俩呀、啊？这个时候还有心思想这个？嗯、记得扫码哟。
小巨兽即将飞出海面。不是在说，弱小的存在竟敢当面挑衅我！过春一会儿，我就把你都给下手。让你好好见识一下人类力量的极限。看不清交战过程，恐怕只有哥能看明白。我拼命了！红跟雷神在用燃烧灵魂的方式拼命。就是将体内世界那颗基因元能的内核彻底燃烧，将元能、力量、意志完全结合，沟通宇宙，爆发出最强之力，非常可怕。但只能持续很短的时间。如果到时吞噬兽没死，那么他们两个就没有一点反抗能力。刚才派出刘英护卫前往接应是对的，他们到了吗？快了，不过刘英护卫只有保护作用，你别指望他们有扭转乾坤的本事。尽人事，听天命。嗯巨兽刚出生不久，根本来不及学习招式。面对踏入领域境界的红和雷神，他有点捉襟见肘了。是绝招。
洲舰船的残骸，这么多金属，足够制造十艘飞船了。难道是红哥提前准备了像空间戒指那样的存储器，等金角巨兽开始吞噬，再把存储空间内的物品拿出来？小巨兽的吞噬能力是有限的，这些金属的质量是地球金属的百倍。吞下这么多，你的体内世界就会崩溃。向你吞，向你吞，再给你加点儿。
非常英明，先以金属残骸延缓金角巨兽吞噬，再用氢弹激怒金角巨兽。当愤怒的金角巨兽提掌抓飞那些金属残骸，红的绝招刚好发出，一环套一环，真是漂亮。现在他们攻入金角巨兽体内，金角巨兽根本无法用提掌攻击。这一战，红和雷神取胜的几率有五成了。金角巨兽好歹也是星空巨兽中最巅峰血统之一，既然让红河雷神有机会刺破鳞甲进入他体内，这是，真是太幼稚了，战斗技巧实在太差。再厉害点儿，我们就更加没希望了。不，我不是这个意思，我是说，这金角巨兽还很幼小，刚踏入婴儿期，年龄太小才会这么没经验。攻击手段才会这么的简单粗俗，还很幼小。然而幼小的金角巨兽，已经让人类快崩溃了。绞杀红河雷神巨兽的生命气息在减弱，红河雷神呢？搜搜索不到。在不断减弱，已经低于黄，不，已低于王级怪兽，还在减。巨兽不能用地球常识来判断，在将它的肉体和灵魂彻底消灭前，不能掉以轻心。馆主和雷神元老呢？他们的生命气息搜索到了吗？馆主和雷神元老是地球最强的两人，他们一定能活下来，一定。嗯、各位观众，我们必须告诉大家一个沉痛的消息。
，我们现在探测不到任何生命气息。也就是说，金角巨兽虽然死了，可是我们地球上最厉害的两位武者——猴和雷神，两位馆主可能已经牺牲了。他们是英雄，拯救了全世界的英雄。雷神还不一定死。什么？你们地球上的生命气息测试仪是从古文明遗迹中得到的吧？那种测试仪是有探测范围的，当生命气息低于一个临界点，测试仪就无法探测到了。如果馆主和雷神的生命气息低到一定程度，这个气息测试仪就探测不到了吧？他们可能极度虚弱，但不一定死。不错，毕竟他们两人是领悟了领域的顶尖行星级强者。不能用常理来判断生死。不，怎么可能？金角巨兽的生命气息在增强。百分之十，百分之二十。之三十。沉睡，这一般是不朽级强者受到重创后才会进入的假死状态。一旦进入灵魂沉睡，短则一两年，长则百万年才能苏醒。红河雷神只有行星级，他们陷入灵魂沉睡，可能永远都不会醒来。彻底杀死馆主和雷神，是留言护卫，他们到了。留言护卫虽然没有攻击力，速度也远比不上红河雷神，但他们全身犹如液体，且可迅速膨胀，如同牛皮糖一样缠住敌人。金角巨兽一时也拿他没办法。队长，馆主和雷神接收到了吗？正在送往总部医院。下面的海床，就是我计算出的最佳地点。周边海域已清理，绝不会有怪兽打断秘籍。尖角巨兽就在海床下一千两百米深，足够近，但不会惊动它。嗯、好，出发。
来自五大国的六位顶尖新兴进步者已经开拔，发动最后的反击战。他们分别是亚美利加第一强者穆罕德森，欧罗巴第一强者伊斯特，印犯第一强者特里帕蒂辛格，苏维埃特第一强者索克洛夫，还有我们韩夏国永远的英雄贾伊，以及地球第一精神面师、最年轻的绝世天才罗峰。是罗凤，是我们的兄弟罗凤。让我们永远记住他们的名字。这恐怕是人类最后的机会了。喝不到这么烈的伏特加了。喝这么多酒，活该你抱不到孙子。我的小威廉，明天就满五岁了。罗峰，没想到我们还有联手的一天。愿师婆神庇佑你，成功击杀金角巨兽。罗峰，之后万事拜托你了。我保证，诸位绝不会白白牺牲。罗峰保证完成最后的击杀任务。
雄牺牲自己，将力量完全汇聚于罗风阁。此刻，他已拥有了与金角巨兽一战之力。先烈的勇气和精神，在此立誓，必将与金角巨兽决一死战。罗风，罗风在向金角巨兽迅速靠近。让我们祈祷，祈祷罗风能够获胜吧。小巨兽的尸骸竟然不在头部！什么？嗯
求生前呢？好强的灵魂防御！拼你！拼了！火云藤！这次前往海底击杀金角巨兽，恐怕凶多吉少。但我保证，我们的宝宝
一定会生活在和亲海燕的和平年代。爱你的，风。县通报一个沉重的消息，经过军方侦测数据的反复对比，证实确认，金角巨兽已经死亡，并且没有出现以往生命特征恢复的迹象。地球和人类得救了，但与此同时，在这场全人类浩劫中力挽狂澜，我们的英雄龙风少将。携生命数据为零，其下落不明。五国元首已经紧急通话，军方和战神宫已全部出动，二十四小时不间断，展开全球搜救行动。在这次艰苦卓绝的战争中，红、雷神、莫汉德森、贾义、伊斯特、索克洛夫、特里帕蒂辛格、罗峰，还有无数前线的战士们挺身而出，是他们拯救了地球。进入武馆，成为武者，直至成为巡查时，你本可以飞得更高，可现在，你就这么离开我们
小新啊，医生检查的情况很不乐观。虽然我明白你想保住孩子，但这样你可能会有生命危险。外界看中我的孩子，是因为英雄后人的身份，但我不会在意这些。孩子是我和罗峰之间连结的纽带，是我们的生命在这个世界上的延续。这些意义足够让我坚持下去了。我会把孩子生下来。让我的灵魂得到补充，不仅攻克了金角巨兽的防御，还让我有足够余力发动博射秘技，将金角巨兽的灵魂吞噬掉。只是，这具身体不知夺走了多少人类的性命，现在我却不得不依附在他身上，让人不快。那没办法，百分百燃烧灵魂，导致你本来的身体完全丧失生理机能。如果不是夺射成功。那就彻底完蛋了！哎，而且金角巨兽可是宇宙巅峰种族血统，它的身体比你原来人类的身体可强大太多了。你应该高兴还来不及。老班长，我能不能恢复人的身体？哎，别急，先学会操控金角巨兽的身体再说。至少你还活着。头好痛。身体的方法就在里面，将被记忆给淹没了关注沉睡多日，战神宫的智能系统因长期处于待机状态而自动关闭，导致战神宫无法进入。阿特金元老提议建立新的虚拟空间，但需要通过他本人的授权才能进入。战神宫从没有过这样的规定，他在打什么算盘？受朝撤退后，阿特金买通各级地市的安防人员，趁局势未稳之时，侵吞民众资产。威胁武者上交保护，为了拿下怪物材料的开发权，对罗峰遗体的搜索计划和金角巨兽尸体的打捞工作百般阻挠。这些动作，足以看出他的野心。阿特金身边的人也需要警惕。沿海，曾在大涅槃时期滥杀平民。
最后被假意长老驱逐出海峡。尼赫鲁，印犯国出身，是雷电武馆新任巡查师，也是目前唯一的行星级精神面试。他被阿特金拉拢后，一直排挤身为同僚的雷蒙障碍。这两人都非善类。如今馆主和雷神沉睡，其他元老牺牲，全球的形势想必会愈发混乱。灵魂和金角巨兽身体。已达到完全契合的程度了，而且记忆也终于接受完毕。罗峰，记忆里有哪些知识？有没有恢复身体的线索？从书里的信息来看，在星空巨兽当中，只有最巅峰的十二血统能进行记忆传承，其中就包括金角巨兽。幼体孵化并吃下蛋壳后，只要一年，即可到达恒星级一级。夺舍的这个小家伙才一岁，金角巨兽的进化速度得有多快啊！恒星级一阶至宇宙级一阶，用时一百年；宇宙级一阶至玉主一阶，用时一千年；玉主一阶至界主一阶，用时一万年。普通进化速度，从恒星级进化到界主。大约需要一万一千一百年。在我为你准备的修炼计划里，到界主要十万年，而现在，真是天上掉馅儿饼啊！这金角巨兽脑袋里还装着什么稀罕东西？修炼秘法应该不少吧？里面记录了只有金角巨兽能修炼的十八种特殊秘法。通用的三千一百九十九种普通秘法，我把内容用意念传输给你，你帮我甄别一下，哪些适合修炼，又有哪些能帮我恢复人类身体？嗯、没想到你会竟然发布罢免您的决议，让阿特金来担任 HR 联盟议长，我们得向议会申诉。事情已成定局，现在是以阿特金为首的三巨头当权的时代，反而。在这个敏感时期，你要低调些尊天地和普通秘法中的绝对空间最适合你。绝对空间能提升瞬间爆发速度，令你的身法得到提高。而本尊天地作为十八种特殊秘法之一，更加强大。它能让你的金角巨兽身体变大或缩小，而重量不变。缩小后，身体密度的增加会有效提升攻击威力。变大后，翅膀能提供更多动力，可以让你飞得更快。绝对空间可用于自保，本尊天地可根据需要提升威力和飞行速度，两种秘法确实各有千秋。你刚才传输给我的记忆里
除了普通和特殊秘法，还有三种天赋秘法，可别看漏了。嗯天赋秘法，这三种秘法：一为修炼秘法吞噬，二为战斗秘法强化，三为保命秘法分身，是尖角巨兽天生习得的。吞噬是当初尖角巨兽吞噬基地时使用的秘法，强化在它被 B 六级镭射炮重伤后使用，使用后攻击力和速度大幅提升。这个秘法可以与本尊天地和绝对空间配合使用。最后一种，分身。啊！金角巨兽一生能拥有三个分身，每个分身都单独存在，可以独自修炼，而且行星级即可拥有一个分身。嗯、原核作为金角巨兽的本源所在，其内部蕴含的广阔空间叫做体内世界，它相对独立。又连接着外面的世界，而分身，正是需要通过体内世界才能孕育。太好了，你可以选择高等血统的宇宙种族作为第一个分身。我确认，我的第一个分身是地球人。哇，太浪费了。不分身，孕育。和之前一模一样的身体，但必须要等一至两年。我不能陪伴徐信和家人，连抱一抱我刚出生的孩子都做不到。但我保证，我一定会以人类的身份回到你们身边。只是睡过去了。罗夫人，你好。
我是阿特基姆。我们今天来，是想向罗夫人购买一些木牙金。上次沿海议员代表 HR 联盟来购买木牙金时，我们就表示过，嗯，除了自己的国家，我们不会将木牙金卖给其他任何组织，不管是阿特金先生你，还是躲在背后的那位精神面试。都无法改变我们的态度。看来我们无法用温和的方式达成交易了。嗯，尼赫罗，你们这些凡人。我劝你最好平静点。一旦你命令那机器人，我就只能瞬间令你们跑，灵魂全部爆掉。嗯，十八颗木牙晶，还有不少草木之灵，好大的手笔。经地球第一的精神面试，不知道他的孩子能不能继承罗峰的天赋，将来威胁你尼赫鲁的地位。就变成这样了呢。
。小新，你今天看起来气色好了很多。我没事，快带孩子出去逛逛。我有点累，想睡会儿。嗯，妈，我们先走吧，让徐欣好好休息。平平，小海。记里发现的项链，叫永恒之恋，希望它能一直守护你的平安
你人类分身的身体素质是行星级三阶，但由于你觉醒的特殊能力是金属星下的金刚身，肉体强度堪比行星级四阶，所以能承载行星级六阶的精神念力。不能太担心，至少我人类的分身是行星级六阶的精神念师。更重要的是，我能以罗峰的身份出现在许信、我的家人，还有我那刚出生的孩子面前。啊啊！许信，刚刚去世了。啊！你说什么？啊！许信，刚刚去世了。啊！你说什么？徐信，爸爸他，你不是跟我保证过，他绝对不会有事的吗？他不会死。还记得我曾经送你的护身符吗？之恋是从宇宙中天生永恒之体的种族中提取的基因物质封存而成，是保命的宝物。却无法修炼，只有在一千纪元后，灵魂达到极限才会死去。那虚心吸收了永恒之恋，已经拥有了一千纪元的寿命。对，他现在是不死之身，要杀他，只有毁掉他的灵魂，也算因祸得福。对虚心下的手。雷电武馆巡查使萨格尼赫鲁，他就是脑域阔度仅在你之下的那个硬犯天才精神念师。谁给他的胆子，敢动我的家人？啊！地球人类以为你已经死了。尖角巨兽一役后，全球最顶尖的一批强者陨落。第五元老阿特金与沿海联手，用强硬的手段控制了 HR 联盟。又拉拢了尼赫鲁，现如今
，世界由这三巨头把控，他们或杀人，或夺宝，已经奠定了雄厚的基础。所以，他们就敢明目张胆地伤害我的家人。八英雄的家属，有没有遭难的？嗯，或多或少都没过去好。穆罕德森的亲人还死了一个，对外宣称是车祸。这群杂碎。拼命的时候看不到他们，现在跳得比谁都快。巴特金、沿海、萨格尼赫龙，胆敢动我的家人，伤害八英雄亲属，全部都要死！星星级三界，不可能有人如幽灵般出现在我的身边，而我却找不到先生的身体没有任何损伤，甚至所有指标都非常正常。是精神念力攻击灵魂，才会造成这样的死法。萨克尼赫鲁只有行星级一级，没能力杀死沿海的。是谁？不对，他们都死了。一次他的尸体，我是亲眼看到的。罗峰生命气息消失，也是全球直播。等等，从头到尾没有罗峰的尸体。难道他还活着？
克鲁作为精神念师天才，或将成为第二个罗峰。该文章中写道：“金角巨兽有人说我是罗峰第二。”这段话我听得太多了。人而已，也配和我比？尼赫鲁是我，严海死了。什么？我怀疑是罗峰杀的。你现在马上躲起来。罗峰不是死了吗？我现在怀疑他根本没死。没死。下一个是你。罗峰没死，他真的回来了。罗峰的能力无从可逃，只能这么办了。联盟议长阿克金即将宣布一个震惊全球的消息。怎么突然开始回忆八英雄了？难道是红河雷神苏醒了？各位，今天我给大家介绍一个人，他曾独自击杀数十头王级怪兽，一头兽皇。他和金角巨兽最终决战，让人类免于灾难。这位英雄，我们每个人都铭记于心。没错，他就是地球上最年轻、最才华横溢的超越战神级精神念师罗峰。我佩服他，敬仰他，我为他的失去遗憾。但是，大家有没有发现，从头到尾都没有人见过罗峰的尸体？是的。你们猜的没错，我今天要宣布的消息就是，罗峰，他还活着。我知道这个消息激动的难以入眠，所以忍不住将这个好消息告诉每个人。安华，你怎么？嫂子，电视里说我哥还没死。
。罗峰先生，真的是罗峰先生。我真是太激动了，他是我最尊敬的英雄。未来，我将追随罗峰先生一起战斗，为人类建功。罗峰，在全世界的注视下，你要怎么杀我？认定阿克金、沿海、尼赫鲁触犯战神功法律，对罗峰击杀三人的行为不予追究。罗峰，罗峰，罗峰，爸，妈。阿华，还有徐仙，哥，我回来了。小风，小风回来了。徐仙，我回来了。
今天我们共同见证一对新人走入婚姻殿堂，请允许我先介绍参加本次婚礼的来宾，他们分别是江南基地市市长叶忠，钟老来了，钟钟老。一个婚礼司仪，居然主持了一场可能是人类有史以来最高规格的婚礼。这是我职业生涯的巅峰，不是整个婚礼司仪群体历史上的最高峰。我得写进回忆录里。世界的这个心愿，我来帮你守护。我生命的意义和永恒的真理。相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。请新郎新娘面向对方。我卢凤，愿意娶虚心小姐为妻。无论贫穷富贵，无论健康疾病，无论时空如何轮转，无论相隔几亿光年。虚心，你愿意嫁给我吗？我愿意。让我们恭喜这对新人。治水能够治好外伤，雷神元老这么重的外伤也能痊愈，但是灵魂沉睡
，以人类的科技，完全束手无策。我们能做的，只有等待吗？脑电波，是脑电波，关注回复脑电波了。